നമ്മൾ കാണാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മൈ ക്ലാസിക്കൽ അരിയൽ ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ സ്റ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ ഈ ടൂം ടൂ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓൾറെസ്റ്റ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ടേംസിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ എൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കൾ ടു ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് സിഗ്മ എൻ ഇ വി സീക്കൾ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾറെസ്റ്റ് ടു എൻ ടു പൈ എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ഓൾറെസ്റ്റ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു അതായത് ഈ പൈനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ടു ക്യൂബിനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വൺ ബൈ ടു കൂടെ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഓൾ റെസ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ വി റെസ്റ്റ് ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വി റെസ്റ്റ് ടു എന്ന് വരും അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ എച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് അതിൻ്റെ പവർ ത്രീ എൻ ബൈ ടു വരുന്നുണ്ട് ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എച്ച് ക്യൂബ് ത്രീ എന്ന് വരും അത് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സീക്കൾ ടു ഇസ് എ ഫങ് സിഗ്മ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ കോമ ഇ കോമ വി സീക്കൾ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റെസ്റ്റ് ടു എൻ ടു പൈ എം ഇ ഡി ഓൾ റെസ്റ്റ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു റിലേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ നൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ലോഗ് സിഗ്മ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇ വി ലോഗ് സിമി സിഗ്മ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ കാണാണ് അപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ലോഗ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റെസ്റ്റ് ടു എൻ ടു പൈ എം ഇ ഓൾ റെസ്റ്റ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇത്രയും ലോ വാല്യൂസിൻ്റെ ലോഗ് നമുക്ക് കാണണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ഇതിനെ എ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വാല്യൂ ഞാൻ എ ആയിട്ടും ഈ വാല്യൂ ബി ആയിട്ടും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു പൈ എം ഇ ഓൾ റെസ്റ്റ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ നിന്ന് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലോഗിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും വി റേസ് ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൽ എൻ ടു പൈ എം ഇ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് ലോഗ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ലോഗ് ഒരു ഫാക്ടോറിയൻ്റെ ഒരു ലോഗ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേർലിംഗ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് സ്റ്റേർലിംഗ് അപ്രോക്സിമേഷൻ സ്റ്റേർലിംഗ് അപ്രോക്സിമേഷൻ പറയുന്നത് ലോഗ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൽ എൻ മൈനസ് എൻ എന്നതിലാണ് അതായത് എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് എൻ മൈനസ് എൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കിവിടെ ഫാക്ടോറിയൻ്റെ ലോഗാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേർലിംഗ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ വി ഗെറ്റ് എൽ എൻ സിഗ്മ എൻ കോമ ഇ കോമ വി സീക്കൾ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗ് എ റെസ്റ്റ് ടു ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ നിന്ന് എൻ ഇൻറ്റു എൽ എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റെസ്റ്റ് ടു എന്ന് പവർ വരില്ല ഓക്കെ പ്ലസ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു സോറി എൻ മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ടു പൈ എം ഇ ഓൾ റെസ്റ്റ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേർലിംഗ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യണം സോറി മൈനസ് അതുപോലെ എഴുതി എൻ ഇ
ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടു പൈ എം ഇ ഓൾ റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് വരും ദെൻ പിന്നെ ഈ ടേം കൊടുക്കും ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്തു പിന്നെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൽ എൻ വി റേസ് ടു എച്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു കോമൺ ആക്കി പുറത്തേക്ക് കിട്ടണേ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണേ ഇവിടെ പവർ ആക്കി ചെയ്തു ത്രീ ബൈ ടു എൽ എൻ ഇനി ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടു പൈ എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളതുണ്ട് ത്രീ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ള ഇവിടെ ഫോർ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഫോർ ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ പവർ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ എൻ ബൈ ടു വരുന്നുണ്ട് പവർ അപ്പോൾ പവർ ഇവിടെ ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ള പവർ കൊടുത്തും ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു എൽ എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു എൽ എൻ ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ഓൾ റെസ്റ്റ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടിലും എൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ പോവാണ് പ്ലസ് ഒരു ടേം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ത്രീ എൻ ബൈ ടു മറന്നു പോയതാണ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു ആ ടേം കൂടി നമ്മളവിടെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിന് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൽ എൻ സിഗ്മ എൻ ഇ കോമ വി കോമ വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൽ എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻ ടു ടു പൈ എം ഇ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ എ ഫോർ ത്രീ എൻ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ള റിസൾട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഡിവ എൻ ഇൻ ടു എൽ എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻ ടു ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ള റിലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു മൈക്രോ സ്റ്റേജിലെ എനർജിയോ അതായത് നമ്മൾ സിഗ്മ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇ ഒമേഗ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ എനർജി ടോട്ടൽ അതായത് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് അതിനുകളും കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദ സർഫസ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സർഫസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ സർഫസിലോ വരുന്ന മൈക്രോ സ്റ്റേജുകളാണ് അത് നമ്മൾ എനർജിൻ്റെ ടേംസിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആവില്ല ദർ ഇസ് സം ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് അതായത് എനർജി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് കാരണം അതിന് സം ലീക്കേജ് നമ്മളൊരു വെസലിലെ ഒരു എനർജി നമ്മൾ ശോഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചാലും ആ എന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലോസ് ചെയ്യും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സം ലീക്കേജ് ഇപ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് ഇവിടെ ഒരു എനർജിൻ്റെ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ എനർജി എന്നുള്ള ഒരു ടേംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പകരം ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സം റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സം ഇൻ്റർവെല്ലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ആ ചേഞ്ചിന് ഞാൻ ഇ മൈനസ് ഡെൽച്ച ബൈ ടു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഇ പ്ലസ് ഡെൽച്ച ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എനർജി വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മൈനസ് ഡെൽച്ച ബൈ ടു ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പ്ലസ് ഡെൽച്ച ബൈ ടു 
ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എനർജി വേരി ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൽച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഗാമ എന്നുള്ളൊരു നൊട്ടേഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഇൻട്രവെല്ലിൽ വരുന്ന എനർജി ഈ ഇൻട്രവെല്ലിൽ വരുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ത് ഗാമ എന്നുള്ള ഒരു നൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എനർജി എനർജി റേഞ്ച് ഫ്രം ഇ മൈനസ് ഡൽച്ച ബൈ ടു ടു ഇ പ്ലസ് ഡൽച്ച ബൈ ടു ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സി ഗാമ സീക്കൾ ടു ഡോ സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ഇ ഇൻറ്റു ഡൽച്ച ഈ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗാമയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഡൽച്ച ബൈ ടു മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഡൽച്ച ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡൽച്ച എന്നുള്ളൊരു വേരിയേഷനാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു പുറകോട്ടും വൺ ബൈ ടു മുന്നോട്ടാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ എന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡൽച്ച ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇ മൈനസ് ഡൽച്ച ബൈ ടു ഇത് ഇ പ്ലസ് ഡൽച്ച ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഡൽച്ച എന്നുള്ളൊരു വിടുത്തായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോ അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനർജി വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേരി ചെയ്യുക എന്താ പറയുക ഇൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യുക ദെൻ ഡൽച്ച കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ഗോട്ട് ദ ഗാമ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ലോഗ് സിഗ്മയാണ് നമുക്ക് സിഗ്മയാണ് ആവശ്യം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ടു പൈ എം ഇ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ ഇതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനർജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യണം സോ ഡോ സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ഇ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ടു പൈ എം എനർജി അവിടെ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ടൈമിനും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി എനർജിൻ്റെ പവർ ഇ റേസ്റ്റ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഉണ്ട് ത്രീ എൻ ബൈ ടു എനർജി ത്രീ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഡോ സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽച്ച നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഇ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വണ്ണിന് ഉള്ളതിന് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇ ത്രീ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് എനർജിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ ടു പൈ എം പിന്നെ അതായത് ഇ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസ് വൺ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഇ വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻ്റെ പവർ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ടു പൈ എം ഇ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇരി വരുന്നുണ്ട് ഡൽച്ച വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൽച്ച ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡൽച്ച ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ദെൻ എൽ എൻ ഗാമ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എപ്പോഴും എൻട്രോപ്പി കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ എൽ എൻ ഗാമ സീക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെ ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് മൂന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം നമുക്ക് സിഗ്മയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക കാണുന്നതിന് മുമ്പ്
എൽ എൻ ഗാമ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീക്വൽ ടു എൽ എൻ സിഗ്മ എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നതും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നതും ഈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലോഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അപ്രോച്ച് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഗാമ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഇൻ്റർവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജീൻ്റെ മൈക്ക സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് വരുന്ന മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളാണെന്ത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് മീനിങ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലോഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് ലോഗ് വാല്യൂ ആണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാമ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും സിഗ്മ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും ലോഗിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ എൽ എൻ സിഗ്മ വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ ഗാമ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടുന്നത് സോ എൽ എൻ സിഗ്മ ഓർ എൽ എൻ ഗാമ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ എൻ സിഗ്മ ആണ് എൽ എൻ സിഗ്മ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ എറ്റ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എൻ ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിഗ്മയും ഗാമയും ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണെങ്കിലും റിസൾട്ട് എന്താണ് സെയിം ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൽ എൻ ഗാമ നമുക്ക് കിട്ടി എൽ എൻ ഗാമ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ വി കാൽക്കുലേറ്റ് എൻട്രോപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ എൻ ഗാമ That is equal to, എന്ത് കിട്ടും എൻ കെ എൽ എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഓൾ എച്ച് ക്യൂബ് ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ എൻട്രോപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് എൻട്രോപ്പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ എൽ എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഫോർ പൈ എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൻ ഓൾഡർ പവർ ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എൻട്രോപ്പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം എൻട്രോപ്പി കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വേറെ നമ്മൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എൻട്രോപ്പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിലും കഴിഞ്ഞ വി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണാനുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും അതുപോലെ ഗിഫ്സ് എനർജി എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാനുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമുക്ക് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ എൻട്രോപ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ